அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பிளான்ட் செல் ஆர்கானிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளான் செல் பிளான்ட் செல் எந்த கிங்டம் கீழே வரும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளான்ட்டே ஸோ பிளான் செல் வந்து ஒரு யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னா அதில் வந்து டெஃபினட்டான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் செல் எடுத்து பார்க்கும்போது செல்லில் தெளிவான நியூக்ளியஸ் இருக்கும்னு சொல்லலாம் பிளான் செல் அண்ட் அனிமல் செல் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பிளான் செல்லில் இருக்கிற ஒரு சில செல் ஆர்கானிக்ஸ் வந்து அனிமல் செல்லில் இருக்காது என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ் செல்வால் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் சென்ட்ரல் வேக்யூல்ஸ் இது எல்லாமே பிளான் செல்லில் இருக்கும் ஆனால் அனிமல் செல்லில் இருக்காது பிளான் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளான் செல்வால் ஸோ பிளான் செல்வாலை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பிளான் செல்ஸில் ஸோ வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிளான் செல்லில் உள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் தான் பிளான் செல்லுக்கு வந்து ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளான் செல் வந்து ஓனாக தன்னோட ஃபுட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஃப்ரூட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் பிளான்ட் வந்து தவனுக்கு தேவையான சுகர்ஸ் எல்லாமே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணுது அது ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஆக்சிஜனை தான் நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப்பில் ப்ரீத் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த குளோரோபிளாஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் மெம்ரைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்னர் மெம்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமாவாலையும் கிரானா ஆலையும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா சரௌண்ட் ஆகிருக்கும் கிரானா அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் ஆஃப் தைல டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டாக் ஆஃப் தைலகாட் ஸ்டாண்டர் தான் கிரானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் தைலகாட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஸ்ட்ரோமல் லேமில்லா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரோமல் லேமில்லா அப்படிங்கிறது உள்ள உள்ள ஒரு போர்ஷன் தான் ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி குளோரோபிளாஸ்டிக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறது வந்து இந்த ஸ்ட்ரோமல் லேமில்லா தான் இந்த ஸ்ட்ரோமல் லெமெல்லாம் வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த தைலகாய்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஸோ அந்த அரேஞ்சிங் ப்ராப்ளம் ஓவர் லேப்பிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது பஞ்சாக ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா சன்லைட்டை வந்து அதால் கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸும் நடக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரோமா ஸ்ட்ரோமா வந்து இந்த குளோரோபிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்ட்ரோமா வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து செமி ஃப்ளூயிடாக இருக்கும் கலர்லஸ் இதில் தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் ரிபோசோம் இருக்கும் அண்ட் சவரல் என்சைம்ஸும் இதில் இருக்கும் ஸோ டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குளோரோபிளாஸ்டோட டிஎன்ஏ சர்க்குலர் ஃபார்மில் இருக்கும் ரிபோசோம் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் டைப்பில் இருக்கும் இந்த குளோரோபிளாஸ்டில் முக்கியமான ஒரு மாலிக்குல் அப்படின்னா அது வந்து குளோரோஃபில் ஸோ அந்த குளோரோஃபில் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா பிளான்ஸ்க்கு பிக்மெண்ட்ஸை கொடுக்குது பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா கலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிளான்ட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த குளோரோஃபில் அது மட்டும் இல்லாமல் குளோரோஃபில் தான் லைட் எனர்ஜியை சன்லைட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி குளோரோபிளாஸ்டிக்கு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் தான் குளோரோபிளாஸ்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸ் வந்து பிளான் செல்லையும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அனிமல் செல்லையும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஆனால் பிளான் செல்லில் உள்ள வேக்யூல்ஸ் வந்து அனிமல் செல்லை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சென்டரில் ரொம்ப பெருசாக ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து சென்ட்ரல் லார்ஜ் வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேக்யூல்ஸ் எதுக்காக பிளான் செல்லை ப்ரெசண்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெய்ன் இது வந்து ஃபுட்டு நியூட்ரிஷன் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்வான்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் அது வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுவில் அதையும் வந்து இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இவென்ச்சுவலாக அதை வந்து வெளியே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸும் வேக்யூல்ஸில் தான் நடக்கும் வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து வேக்யூல்ஸில் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பிளான்ட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் நியூட்ரிஷன் அயன் சால்ட் என் சேம் இது எல்லாமே வேக்யூல்ஸில் இருக்கிறதுனால வேக்யூல்ஸ் வந்து செல்லில் வந்து ஒரு நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது சென்ட்ரல் வேக்யூலோட இன்னொரு இம்பார்ட்டனான ரோல் என்ன அப்படின்னா இட் மெயின்டைன் டர்கார் ப்ரெஷர் டர்கார் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்லேயும் மீனிங் இருக்குது அந்த டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இந்த ப்ரெஷரை கொடுக்கும் போது செல் வந்து
இந்த மைட்டோகண்ட்ரியை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெம்ரேன் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்னர் மெம்ரேன் இன்னொன்று அவுட்டர் மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவுட்டர் மெம்ரேன் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் லிப்பிட்ஸால் ஃபில் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இன்னர் மெம்ரேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லிப்பிட் இருக்கும் மித்த எயிட்டி பர்சன்டேஜும் வந்து ப்ரோட்டீனால் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் கண்ட்ரியில் ஒரு ஃபோல்டிங் ஃபோல்டிங்ஸாக இருக்குல்ல இந்த ஃபோல்டிங்ஸை வந்து கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே உள்ள ஸ்பேஸை வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் ப்ளஸ் கிரானியூல்ஸும் இருக்கும் கிறிஸ்டியை கவர் பண்ணி சின்ன சின்ன பபிள்ஸ் அல்லது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து எஃப் ஒன் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஃப் ஒன் பார்ட்டிகல்ஸாக மூணு பார்ட்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் பீஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஸ்டாக் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பேஸில் ஒரு பீஸ் இருக்கும் அது வந்து பேஸ் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைட்ரோகண்ட்ரியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி சிந்தசிஸ் அதாவது அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் மைட்ரோகொன்ட்ரியா வேறு ஒரு சில ப்ராசஸ்லையும் இன்வால்வ் ஆகும் அது வந்து தன்னோட இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் வந்து ப்ரோக்ராம் டு செல் டெத்லையும் பண்ணும் ப்ரோக்ராம் டு செல் டெத் அப்படின்னா அப்போப்டாசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னா செல் வந்து தானாகவே இறக்க வைக்கிறது அதாவது சில நேரத்தில் மியூட்டேஷன் நடக்கலாம் மியூட்டேஷனாக சடன் ஹெரிடபிள் சேஞ்சஸ் இன் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீனில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் நடந்ததுனால தேவையில்லாத அன்வான்டட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து உருவாகலாம் ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே ப்ரோக்ராம் டு செல் டெத் பண்ண வைக்கிறது தான் அப்போப்டாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராசஸும் மைட்டோகாண்ட்ரியில் நடக்கும் மைட்டோகண்ட்ரியால் எப்படி ஏடிபி சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சில பாத்வேஸ்லாம் கோத்ரூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாத்வேஸ் தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல நான் இப்போ சொல்கிற ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குளோரோப்ளாஸ்ட்லேருந்து ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஒரு சுகர் மாலிக்குள் இந்த சுகர் மாலிக்குள் வந்து குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆன அந்த ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் அந்த குளுக்கோஸ் சுகர் மாலிக்குள் வந்து மைட்டோகண்ட்ரியக்குள்ளே என்டர் ஆகும் இப்போ மைட்டோகண்ட்ரியில் உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் என்சைன்ஸ் மூலமாக அந்த ரிலீஸ் ஆன குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் அந்த சுகர் மாலிக்குள் வந்து பயிறு வெயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த ரிலீஸ் ஆன அந்த பயிறு வெயிட் வந்து ஆக்சிஜன் கூட மிச்சர் இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகி ஏடிபியை சிந்தசைஸ் பண்ணும் இதில் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இந்த மாதிரி பாத்வேஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இது வந்து செல்லுலா ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாத்வே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் நான் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியறத